ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్న అన్నారు పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా సేవాభావం అనేది తప్పక ఉండాలి చిన్నప్పటి నుంచి అటు ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు ఇటు తల్లిదండ్రులు కావచ్చు మనకి సేవాభావం ఎలా ఉండాలి ఎలా నలుగురికి సేవ చేయాలి అనేది బోధిస్తూ పెంచుతారు సో ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల ప్రతిష్టాత్మకమైన రాష్ట్రపతి అవార్డు అందుకున్న పెళ్లకూరు సాత్విక మనతో పాటున్నారు మరి తనెవరా అనుకుంటున్నారా ఎన్ఎస్ఎస్ హెల్ప్ ద నీడి అనే థీమ్తో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా మేమున్నామంటూ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసిన తను ఈరోజు మన గెస్ట్ సో లేట్ చేయకుండా తనతో మాట్లాడదాం హాయ్ సాత్విక ఎలా ఉన్నావు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చాలా బాగున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇటీవలే ప్రతిష్టాత్మకమైన రాష్ట్రపతి మన ద్రౌపది ముర్ము గారి చేతుల మీద నువ్వు అవార్డు అందుకోవడం జరిగింది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు అది వర్డ్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది కాదు మన అదొక నా లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను సూపర్ నాకే కాకుండా నా తల్లిదండ్రులకు కూడా అది లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవును అది చాలా సంతోషంగా ఓకే సో ఏం చదువుతున్నావు సాత్విక నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది అదే విధంగా డిగ్రీ చదువుతున్న గానే నాకు ప్లేస్మెంట్ రావడం జరిగింది ఏపీఎస్ఎస్టీసీ కింద క్యాబ్ జమ్నాయ్ లో నేను జాబ్ చేస్తాను బెంగళూరు లో ప్రెసెంట్ జాబ్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఇటీవల రాష్ట్రపతి అవార్డు రావడం చేత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది నెల్లూరుకి రావడం జరిగింది మామూలుగా అయితే బెంగళూరు బెంగళూరు ఓకే సో నేటి ఇక్కడ నేటి వచ్చి జంగాల కండ్రిగా ముత్తుకూరు మండలం ముత్తుకూరు మండలం మొత్తానికి నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా సో చెప్పాలంటే మనకి నెల్లూరు వాసి అయిన నీకు రాష్ట్రపతి అవార్డు రావడం అనేది మన అందరికీ కూడా నెల్లూరు వాసులు అందరికీ కూడా అదొక గర్వకారణం ఓకే స్కూలింగ్ అంతా ఇక్కడ జరిగింది స్కూలింగ్ అంతా కోవూర్ మండలంలో జరిగింది అమ్మమ్మ వాళ్ళు అక్కడ ఉండేటోళ్ళు ఓకే మా అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు సో డాడీ అది ఒక ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్ మంచిగా లభిస్తుంది అని చెప్పి డాడీ అక్కడ అక్కడికే వచ్చేసి మమ్మల్ని స్కూలింగ్ అంతా ఒక న్యూ లిటిల్ ఫ్లాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో జరిగే జాయిన్ అయ్యాను నర్సరీ నుంచి టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు ఒకటే స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేశాను కిషోర్ సార్ అండ్ అంత మా వాళ్ళ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే అక్కడ నా ఎడ్యుకేషన్ ఈవెన్ మా సిస్టర్ది నాది ఇద్దరిది ఒక డాన్స్లోనే ఓకే స్కూలింగ్ కంప్లీట్ అయింది ఓకే సో రియలీ గ్రేట్ ఎల్కేజీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ దాకా అని అంటే ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా రెండు మూడు స్కూల్స్ అనేవి తప్పకుండా ఉంటాయి కదా అండ్ కాలేజ్ ఎక్కడ కాలేజ్ వచ్చి నారాయణ హర్నాథ్పురం క్యాంపస్ లో కంప్లీట్ అయింది ఎంపీసీ చదివాను అవునా ఓకే అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తుంటారు అమ్మ వచ్చి హౌస్ వైఫ్ నాన్న స్టార్టింగ్ వచ్చి ఫార్మర్ గా చేస్తా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత కొంచెం మా ఇంట్లో చదివించుకోవడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతా ఉంది ఇంకా సంపాదించుకోవాలి అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి బట్టల షాప్ నడిపేవాళ్ళు పంతుల వారి వీధిలో ఆ తర్వాత ఇట్లా మాల్స్ అలా ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని చెప్పి మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చేసారు ప్రెసెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ లో అంటే ఐ మీన్ ఎవరైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేపిస్తా ఉంటే అక్కడ మేనేజర్ గా వచ్చే సో మొత్తానికి ఫస్ట్ నీ జర్నీ అయితే రైతు బిడ్డ రైతు బిడ్డగా కదా అవును అందుకే నీకు అంత సేవాభావం ఉందేమో ఓకే సో సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా అక్క అక్క ఉంది తను ఏం చేస్తుంటుంది అక్క రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ కంప్లీట్ అయింది పాండ్చేరి మహాత్మా గాంధీ మెడికల్ దాంట్లో కంప్లీట్ అయింది ప్రెసెంట్ అబ్రాడ్ కి వెళ్ళడానికి మొన్ననే నాకు ముందు అక్కకి సీట్ రావడం జరిగింది ఫ్లారిడాలో తర్వాత నెక్స్ట్ డే నాకు ఇలా ద్రౌపది ముర్ము గారి చేతుల మీద రాష్ట్రపతి అవార్డు రావడం జరిగింది బ్యాక్ టు బ్యాక్ హ్యాపీనెస్ ఈ రెండు హ్యాపీనెస్ ఇంట్లో ఒకటేసారి పేరెంట్స్ అయితే మామూలుగా హ్యాపీనెస్ ఉండు సూపర్ అసలు డాడీ కష్టపడిన దానికి ఇది ఒక ఇద్దరు ఒకటేసారి బెస్ట్ అచీవ్మెంట్ తీసుకోవడం చాలా ఓకే ఎక్కువగా ఎవరు సపోర్ట్ ఇంట్లో నీకు డాడీ అండి డాడీ సపోర్ట్ డాడీ అమ్మ ఆబ్వియస్లీ సపోర్ట్ ఇస్తుంది కానీ కొంచెం భయం ఆడపిల్ల బయటకు వెళ్ళి ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా కానీ డాడీకి అలా కాదు ఏదైనా సరే దూసుకు వెళ్ళిపోతుంది అది ఒక అబ్బాయి లాగానే ఉండు కానీ అమ్మాయి లాగా పెరగకు మంచి సపోర్ట్ నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను ఎందుకనంటే సో ఎన్ఎస్ఎస్ హెల్ప్ ద నీడి అనే థీమ్తో చాలా మందికి మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం ఏదైనా సరే అంటే చిన్న వయసు నుంచే ఆ భావం అనేది ఉండాలి ఎందుకనంటే నువ్వు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా నీది అందరికి హెల్ప్ చేసిన చేతులు నీవి చాలా మంది ఇంట్లో ఆడపిల్ల చదువుకోవాలి అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలంటేనే భయపడే రోజులు ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నాయి అలాంటిది ప్రజల్లో ముందెళ్ళి ఈ సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్
ఎప్పుడు మీరు ఒక రేంజ్ లోనే ఉండాలి నాకు కష్టము మిమ్మల్ని ఈ రోజు ఏ రోజు ఏదో ఒక రోజు మిమ్మల్ని తీసుకొని వస్తుంది అని చెప్పి ముందుకు తీసుకొచ్చారు అందుకు ప్రతిఫలంగానే అక్క చెల్లి ఇద్దరు కూడా మంచి అచీవ్మెంట్ మీకు ఓకే సో అలాగే నీ హాబీస్ ఏంటి సాత్విక మాక్సిమం హాబీస్ అంటే ఎక్కువ నేనైతే స్కూలింగ్ అంతా సార్ మాక్సిమం టైం మమ్మల్ని ఇలా సర్వీస్ దాంట్లోనే దింపే వాళ్ళు అనమాట మా కిషోర్ సార్ ఫస్ట్ నేర్పించినప్పటి నుంచి ఇట్లనే రాజపాలెంలో శరత్చంద్ర ఆశ్రమం ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేయడం కానీ అట్లా ఎక్కువ మేము స్పెండ్ చేసేవాళ్ళము ఓకే సార్ నేర్పించిన ఒక బెస్ట్ పాఠం అని కూడా చెప్పచ్చు ఇది అట్లా రావడం జరిగింది మాక్సిమం నేను స్టడీస్ మీదనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తానండి ఎక్కువ న్యూ థింగ్స్ ఎక్కడెక్కడ కొత్త విషయాలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఏమిటుంది అని చెప్పి నేర్చుకోవడంలో నేను ముందు ఆసక్తిగా నా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాను హాబీస్ అంటే అదే చెప్పచ్చు అండ్ ఇక్కడికి డిగ్రీలో చేరినాక వచ్చి మాక్సిమం టైం నేను ఎన్ఎస్ఎస్ లోనే స్పెండ్ ఎన్ఎస్ఎస్ లోనే స్పెండ్ చేసి చాలా వరకు ఇంచుమించు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అవర్స్ పైననే నేను ఎన్ఎస్ఎస్ లో స్పెండ్ చేశాను ఓకే సో లాంగ్ టూర్స్ వెళ్తుంటావా అప్పుడు అవే ఇది నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ లోనే క్యాంప్స్ అనేవి నిర్వహిస్తారండి దాంట్లో నేను త్రీ నేషనల్ క్యాంప్స్ కి నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన ప్రీఆర్డి క్యాంప్ కి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున అటెండ్ అవడం జరిగింది అదే విధంగా అక్కడ నేను ఇంచుమించు ట్వంటీ డేస్ నా స్పెండ్ చేశాను మళ్ళా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్ పుదుచేరిలోకి సెలెక్ట్ అయ్యాను మళ్ళా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోనే మార్చ్ లో ఎన్ఐసి అని చెప్పి నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాంప్ బెంగళూరులో నిర్వహించిన క్యాంప్ కి అక్కడ కూడా నేను ఎయిట్ డేస్ అక్కడే స్పెండ్ చేశాను ఓకే సో ఇలా నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ లలా టూ అన్ని ప్లేసెస్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా ఉన్నాను బెస్ట్ ప్లేసెస్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా ఉన్నాము అనేక రకమైన కల్చరల్స్ ని నేర్చుకున్నాము అనేక రకమైన ఫ్రెండ్స్ ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాము డిఫరెంట్ స్టేట్స్ పీపుల్ వాళ్ళ కల్చరల్స్ కావచ్చు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ పీపుల్ వాళ్ళ బిహేవియర్ కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ కానీ మంచిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇష్టంతో అంటే మంచి పని చేస్తూనే నాలుగు ప్లేసెస్ కూడా చూసే అవకాశం అయితే వచ్చింది అది ప్రౌడ్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు పలానా స్టేట్ లో మనం వెళ్ళినా కూడా నా ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉన్నారు అని చెప్పి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ గోవా దమనంది తెలంగాణ తమిళనాడు కేరళ సూపర్ సో అలాగే సాత్విక ఇప్పుడు చాలా మందికి సేవ చేయాలి అనే భావం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా ఉంటుంది అది మన తల్లిదండ్రులు మన స్కూల్ టీచర్స్ కావచ్చు లెక్చరర్స్ వీళ్ళందరూ మనకి బోధిస్తూ ఉండే దానివల్ల సో చాలా మంది ముందడుగు వేయాలనంటే అసలు వేయలేరు అంటే చిన్నప్పుడు మాకేం సాధ్యం మేమేం చేయగలుగుతాం మా వల్ల వదిలే ఇలా ఉంటుంది సో నీకు అసలు సేవ చెయ్యాలి నేను అసలు నలుగురికి నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనే ఒక తపన నీకు ఎలా స్టార్ట్ అయింది స్కూల్లో వన్స్ ఒక సార్ అదే సార్ వాళ్ళు అక్కడ తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ చూసిన వాళ్ళ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నాకు ఇలాంటి సర్వీస్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగిందండి ఒక చిన్న పిల్లలు అయి ఉండి ఇలా సే ఇలా సఫర్ అవుతున్నారు ఇంకా ఎంతో మంది ఇక్కడ సఫర్ అవుతున్నారు అని చెప్పి అలా స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది డిగ్రీలో ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని కూడా నేను చెప్పచ్చు నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ అనేది నాకు తెలియడం జరిగింది ఇక్కడ ఒకటి ఇంప్లీ అంటే ఒక సోషల్ సర్వీస్ స్కీమ్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ అని చెప్పి తెలియడం జరిగింది సో దాని ఇది ఒక నాకు బెస్ట్ అనుకోవచ్చు అని చెప్పి కాలేజ్ సపోర్ట్తో యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యాను డాక్టర్ ఉదయ్ శంకర్ అల్లం గారు ఆయన ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ ఆయన ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీస్లో అది సర్వీస్ స్కీమ్ కావచ్చు క్యాంప్స్ కావచ్చు ఏదైనా హెల్త్ ద నీడీ అసోసియేషన్ కింద ఫ్లడ్స్కి డొనేషన్ ఇవ్వడం కానీ ఆయన ఒక సపోర్ట్తో మేమందరం చాలామంది ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవడం జరిగింది ఈయనకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు యూనివర్సిటీ నుంచి వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ జిఎం సుందర్వల్ మేడం కావచ్చు కానీ రిజిస్టర్ సార్ ప్రి రామచంద్ర రెడ్డి కావచ్చు వీళ్ళందరూ మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వడంతో నేను ఈ రోజు ముందుకు తీసుకొని రావడం ఒక ఏదైనా ఇట్లా సర్వీస్ స్కీమ్ లో నడవాలంటే ఒక సపోర్ట్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం నా వల్లే ఇది సాధ్యం అని చెప్పి నేను చెప్పలేను ఒక టీమ్ అనేది ఏర్పడింది ఆ టీమ్ తోనే వర్క్ చేయడం జరిగింది సో ఈ సక్సెస్ అందరిది అందరిది అవుతుంది టీమ్ వర్క్ టీమ్ వర్క్ ఓకే సో ఇప్పటి దాకా ఎన్ని ఊర్లలో మీరు ఇలాంటి సర్వీసెస్ అనేది చేశారు ఏ ఏ సర్వీసెస్ చేశారు సర్వీసెస్ ఒక అంటే నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్లో ఒక స్పెషల్ క్యాంప్ అనేది నిర్వహిస్తారని చె
అంటే ఒక ఊరిని మన సొంతంగా దత్తత తీసుకోవాలి అట్లా దత్తత తీసుకున్నప్పుడు సపరేట్ గా మీరు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నా వాళ్ళకంటూ ఒక హెల్త్ క్యాంప్స్ నిర్వహించడం కానీ అదేవిధంగా మెడికల్స్ ఇవ్వ అందజేయడం కానీ మళ్ళీ అక్కడ ప్లాంట్స్ ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేయడం మరియు అక్కడ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని సాల్వ్ చేసి వాళ్ళకంటూ ఏదో ఒకటి తీసుకురావడం వాళ్ళకి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కనుక్కొని దాన్ని తీసుకురావడం రీసెంట్గా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంచుమించు త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్కి మేము హెల్ప్ ద నీడీ తరఫున డొనేషన్ ఇచ్చామండి ఓకే అది ఇంట్లో సామాగ్రి కావచ్చు బెడ్షీట్స్ కావచ్చు అనేక రకమైన వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళకి హెల్ప్ ద నీడీ తరఫున మేము ఇచ్చాము మళ్ళీ బీచ్ క్లీనింగ్ అప్పుడు మైపాడ్ బీచెస్లో వాటిలో బీచ్ క్లీనింగ్ స్వచ్ఛ భారత్ తరఫున బీచ్ క్లీనింగ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాము అదేవిధంగా ర్యాలీస్ ఎక్కువ నిర్వహించామని చెప్పి ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీస్ ఆజాది కామృత్ మహోత్సవ్ కింద ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీస్ నిర్వహించాము ఓటర్స్ డే అంటే వాళ్ళకొక అవేర్నెస్ క్యాంపుల్ నిర్వహించాము అదేవిధంగా క్యాన్సర్కి కావచ్చు ఎయిడ్స్కి కావచ్చు మా అంటూ కొంచెం వాళ్ళకంటూ అవగాహన రావాలి ఏ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అని అలాగా అదేవిధంగా డ్రగ్ డి అడిక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఎక్కువ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు స్పెషల్ ఐ మీన్ స్పెషల్ క్లాసెస్ నిర్వహించేవాళ్ళు డ్రగ్ డి అడిక్షన్స్ కింద సో వాటిలో ఇంట్రెస్ట్ చూపించాము ఇలా అన్ని అనేక విధమైన వాటిల్లో ఏదైతే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకున్నారు అవగాహన లేనిది కావచ్చు హెల్త్ కావచ్చు ఏదైనా సోషల్ సర్వీస్ కావచ్చు మా మాకంటూ మేము అందులో ముందున్నామని ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం అలాగే సాత్విక మనము హెల్ప్ చేయాలంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేయడం కానీ ఇదంతా ఖచ్చితంగా మనకి మనీ అవసరం కదా అది ఎలా చేస్తారు అంటే ఇంట్లో పాకెట్ మనీ దీంతో మీరు ఏదన్నా అంటే కార్యక్రమాలు చిన్న చిన్నవి చేయడమా లేదంటే ఎలా ఉంటుంది అంతా ఇదంతా ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారానే జరుగుతుంది ఎన్ఎస్ఎస్ హెల్ప్ ద నీడీ అసోసియేషన్ వల్ల మేము ఫండ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఓకే అది దాని వల్లనే జరిగింది ఎన్ఎస్ఎస్ వల్లనే నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ అంటే దాని అక్కడ వచ్చిన మనీతోనే మేము ఇంట్లో జరిగినవి అంటే నేను కొన్ని చేసి ఉన్నానండి నా సొంతంగా అంటే మా తాతయ్య అమ్మమ్మ వాళ్ళు చనిపోయిన రోజులు కావచ్చు నానమ్మ రోజు చనిపోయిన రోజులు కావచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళతో వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక రూపాయి పెట్టలేకపోతున్నానని చెప్పి ఈ రోజు నేను సంపాదిస్తున్నప్పుడు నేను నాకు సొంతంగా అమౌంట్ వేసుకొని జొన్నవాడలో కానీ ఎక్కడో ఒకటి నేను ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు చనిపోయిన రోజు నేను ఫుడ్ డొనేషన్ చేస్తాను అదే విధంగా దేవుడు ఆశ్రమంలో కానీ ఎక్కడో ఒకటి నా వంతు అన్నదానం కార్యక్రమాలు చెప్పిస్తున్నాను సో అదేనమాట నీకు సేవాభావం అనేది అక్కడతోనే స్టార్ట్ అయింది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ చెప్పేది నువ్వు రూపాయి సంపాదిస్తున్నావు అంటే అంటే పది రూపాయలు సంపాదిస్తే దాంట్లో ఐదు రూపాయలు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వు ఐదు రూపాయలు నీ సొంతంగా నీకు దేవుడు భగవంతుడు మంచి రూపంగా ఇస్తాడు ఓకే సో మరి ఇటీవల రాష్ట్రపతి మన ద్రౌపది ముర్ము గారి చేతుల మీదుగా రాష్ట్రపతి అవార్డు అందుకున్నావు కదా ఎలా అనిపించింది నీకు అసలు ఆ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే నువ్వు ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఎగ్జైట్ అయ్యావు అసలు అది నిజంగా లిటరలీ ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ టీయర్స్ అండి చెప్పలేను అది మాటల్లో తీసుకునేటప్పుడు వన్స్ ఫ్లాష్ అయిపోయింది నా కష్టం కానీ మా అమ్మ వాళ్ళ కష్టం కానీ నేను చేసిన యాక్టివిటీస్ కానీ ఇది లిటరలీ నేను చేసిన వాళ్ళందరూ బ్లెస్సింగ్స్ అనుకోవచ్చు వాళ్ళందరూ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం వల్లే ఈరోజు నేను ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాను ఓకే నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం నా కళ్ళ ముందు కనిపించింది లిటరలీ అక్కడ నిలబడుకొని వాళ్ళు ఫైవ్ మినిట్స్ నా గురించి చదువుతూ అంటే నేను చేసింది ఇంత ఉందా అని చెప్పి నా కళ్ళ ముందు కనిపించింది ఓకే సో మనం చేసేటప్పుడు గుర్తుండదు ఆ త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్ అంతా వాళ్ళు ఫైవ్ మినిట్స్లో అలా చదువుతూ ఉన్నారు అది అంతా నా త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్ అలా ఫ్లా కళ్ళ ముందు అట్లా కనిపించింది ఓకే సో అసలు ఎప్పుడు నీకు అది అంటే ఆ వార్త అనేది అంటే నువ్వు ఇట్లా రాష్ట్రపతి అవార్డ్ తీసుకోవడానికి నువ్వు ఎంపిక అయ్యావు అనేది ఎప్పుడు నీకు తెలిసింది ఎలా తెలిసింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నైట్ అండి సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అయింది అంటే ఆ రోజు మార్నింగే కొంతమంది చెప్తున్నారు అంటే అవుట్ సైడ్ స్టేట్స్ వాళ్ళు ఇవాళ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సో నాకు త్రీ నుంచి టెన్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది 
నా నేమ్ ఉంటుందా ఉండదా నేను సెలెక్ట్ అవుతానా లేదా అని చెప్పి ఇది ఒక టెన్షన్ అనేది ఏర్పాడైంది నేను ఆఫీస్లో ఉండడం జరిగింది వచ్చి ఇంకా ఇది వచ్చేలాగా లేదు అని చెప్పి సిక్స్ థర్టీకి నేను ఆఫీస్ నుంచి రిటర్న్ అయ్యానండి బస్ ఎక్కుతా అన్నాను ఒక మెయిల్ మెయిల్స్ వస్తా ఉన్నాయి ఏ మెయిలా అని చెప్పి నాకు తెలియదు వాళ్ళు కాల్ కానీ మెయిల్ చేస్తారని చెప్పి నాకు ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది పెద్ద మా యూనివర్సిటీ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి సో అట్లా నేను మెయిల్ చెక్ చేయంగానే ఫస్ట్ అక్కడ మెయిల్ కనిపించింది యువర్ కన్ఫర్మెంట్ ఫర్ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ అని చెప్పి అప్పుడు ఆ నిమిషము అక్కడ బస్లోని ఏడ ఏడవడం జరిగింది అది ఏడవడమా ఆనంద ఫస్ట్ పాలకు కూడా నాకు తెలియదు ఫస్ట్ నేను అనౌన్స్ చేసింది నా న్యూస్ మా అమ్మ నాన్నకే అండి ఓకే సో అంటే ఎట్లా ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందా అవునండి నేను జూన్ లో జూన్ అప్పుడు మేము మా ప్రొఫైల్ అనేది స్టేట్ ఆఫీసర్ కి పంపించడం జరుగుతుంది స్టేట్ ఎన్ఎస్ఎస్ఎల్ కి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది సబ్మిషన్ చేయాలి ఇక్కడ స్క్రూట్నీ జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఎంపీ కావడమా లేదా అని చెప్పి జరుగుతుంది యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఓకే మీ ప్రొఫైల్ కరెక్ట్గా ఉందంటే అక్కడ నుంచి స్టేట్ ఆఫీసర్కి స్టేట్ సెల్కి షిఫ్ట్ చేస్తారు అక్కడ అంతా ఓకే అయితే అక్కడ నుంచి నేషనల్కి సెల పంపిస్తారు ఢిల్లీకి ఢిల్లీ హెడ్ ఆఫీస్ అండి ఢిల్లీకి పంపించడం జరుగుతుంది ఢిల్లీకి మన ఫైల్ చేరుకుందా లేదా అని చెప్పి మనకి సిఐడి ఆఫీసర్స్ మన ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది సో అక్కడ సిఐడి ఆఫీసర్స్ వచ్చారు అనమాట బిఫోర్ టెన్ డేస్ నాకు కాల్ రావడం జరిగింది ఇలా మేము ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చున్నాము మీ యొక్క ప్రొఫైల్ని మేము చేయాలని చెప్పి సో అప్పుడు నేను ఇంట్లో లే లేనండి అమ్మ వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు సో మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను ఒక నేను పంపించిన సర్టిఫికేషన్స్ కావచ్చు నేను పంపించిన అవార్డ్స్ కావచ్చు ఇది రియలా ఫేకా అని చెప్పి వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి నా గురించి నా సర్టిఫికేషన్స్ గురించి మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి సిఐడి ఆఫీసర్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మన మండలం ఎవరైతే పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి ఏసీపీకి షిఫ్ట్ చేశారు అక్కడ కూడా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళింది ఇవన్నీ జరిగితేనే మనకి ఎలిజిబుల్లా కాదా అనేది సో ఇన్వెస్టిగేషన్లో మంది మంచిగా బెస్ట్ ప్రొఫైల్ అని చెప్పి ఓకే అయింది సో ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా ఓకే అయింది ఇంట్లో అంతా మంచిగా అయిపోయింది సో టెన్ డేస్ తర్వాత రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయడం వల్ల ఇట్లా మీకు అవార్డ్ రావడం జరిగిందని చెప్పి తర్వాత మా సెంట్రల్ ఆఫీసర్ కావచ్చు అదేవిధంగా స్టేట్ ఆఫీసర్ అశోక్ రెడ్డి సార్ కావచ్చు మళ్ళీ యూనివర్సిటీ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఉదయ్ శంకర్ గా అల్లం సార్ కావచ్చు వీళ్ళు కాల్ చేసి నాకు విషస్ తెలపడం జరిగింది సో ద్రౌపది ముర్ము గారి చేతుల మీదుగా ఏ రోజు నువ్వు అవార్డ్ తీసుకుంది డేట్ ట్వంటీ నైన్త్ అండి లెవెన్ ఏఎం రాష్ట్రపతి భవన్ దర్బార్ హాల్ లో తీసుకోవడం జరిగింది న్యూఢిల్లీ ఓకే సో అందరు వెళ్ళారా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మొత్తానికి అకామిడేషన్ ఇవ్వలేదు లోపలికి పాస్ ఎంట్రీ ఇచ్చారండి సో నువ్వు అవార్డ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మమ్మీ డాడీ ఫీలింగ్ అనేది అంటే నీకు నువ్వే షాకింగ్ గా ఉంటావు సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడావు వాళ్ళు నీకు ఏం చెప్పారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారని చెప్పారు అసలు నిజంగా అదొక మెస్మరైజింగ్ షాకింగ్ గా ఉంటుంది కదా సో ఏంటి వాళ్ళకి నీకు మధ్యన కన్వర్జేషన్ చూసినట్లయితే నా వీడియోలో ఎప్పుడైతే నా నేమ్ అనౌన్స్ చేశారో వాళ్ళు రైస్ చేసి పైకి క్లాప్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడే వాళ్ళ సంతోషం ఏంటో మీకు అర్థమైపోయింది ఇంకోటి ఏంటంటే అండి తల్లిదండ్రులకి కూతుర్లు కానీ కొడుకులు కానీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ రివర్స్ జరిగిందండి వాళ్ళే నాకు థ్యాంక్ యూ చెప్ బికాస్ నేను ఇంత మంచి బెస్ట్ అచీవ్మెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చినందుకు వాళ్ళే నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది అది ఒక్కటి చాలు అని నా లైఫ్ కి అని చెప్పుకోవడం నేను చెప్పుకోవచ్చు సో హ్యాపీ అలాగే సాత్విక యూనివర్సిటీ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ అందింది నీకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా అండి యూనివర్సిటీలో నేను బాగా ఎక్కువ హుషారుగా కనిపించడం కానీ అనేక రకం యాక్టివిటీస్లో ముందు పర్ఫామ్ చేయడం కానీ కాలేజ్లో కావచ్చు యూనివర్సిటీలో కావచ్చు నేనే ముందు రావడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళకి కూడా పల్లెన అమ్మాయి మంచి హుషారు అని చెప్పి పడిపోవడం ద్వారా వైస్ ఛాన్సలర్ మ్యామ్ మా కోఆర్డినేటర్ కానీ రిజిస్టర్స్ కానీ ముందు ప్రిఫరెన్స్ మెయిన్ ఎవరైతే హుషారుగా ఉన్నారో వాళ్ళకే ఇచ్చేటోళ్ళు సో ఆ విధంగా నాకు సపోర్ట్ బాగా దొరికింది ఓకే అసలు ఎన్ఎస్ఎస్ లో మనం జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటావు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే నేను వన్స్ కాలేజ్ లో జరుగుతున్నప్పుడు డ్రగ్ డిరెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కని చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ నేను 
అప్పుడు నాకేం తెలియదండి ఇట్లా సోషల్ సర్వీస్ ఉంటుందని చెప్పి తెలియదు జస్ట్ ఏదో సెమినార్ హాల్ కండక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పి వెళ్ళాను అప్పుడు తర్వాత నాకు పార్థ సారథి అని అన్నాయి అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ అవార్డు అండి కృష్ణ చైతన్య డిగ్రీ కాలేజ్ తను పరిచయం అయ్యారు అక్కడ సో తనని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పరిచయం అయింది మాకు అంటే నేను ఏంటి అన్నయ్య ఇలా ఈ పలానా నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ అనేది ఉంది యూనివర్సిటీలో అది ఏంటి అని చెప్పి నేను కనుక్కోవడం జరిగింది సో నేను అక్కడ అడగడంతోనే అన్నయ్యకి పడిపోయింది అనమాట ఈ అమ్మాయి కొంచెం యాంగ్జై కొంచెం హుషారుగా ఉంది యాక్టివిటీస్ మధ్య అని చెప్పి సో అన్నయ్య నాకు ఇలా ఇలా ఉంటుందమ్మా పలానా క్యాంప్స్ ఉంటాయి పలానా ఉంటాయి అని చెప్పి అన్ని డీటెయిల్ ఓరియంటేషన్ లాగా ఇవ్వడం జరిగింది సో అప్పుడు అలా నేను ముందుకి ఎన్ఎస్ఎస్ లోకి వచ్చాను ఆ తర్వాత నేను వెళ్ళి కాలేజ్ లో అడగడం జరిగింది సార్ ఇలా నేను ఎన్ఎస్ఎస్ లో జాయిన్ అవుతాను అని చెప్పడం అక్కడ నుంచి యూనివర్సిటీకి కూడా వెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను సో ఫస్ట్ ఎన్రోల్మెంట్ కాలేజ్ లో జరుగుతుంది అండి అక్కడ నుంచి యూనివర్సిటీ ఎన్రోల్మెంట్ జరుగుతుంది అక్కడ ప్రతి యాక్టివిటీస్ లో వాళ్ళు నన్ను మూవ్ ఆన్ చేసుకోవడం అలా జరిగింది సో అలాగే సాత్విక మనకి రాష్ట్రపతి అవార్డు రావడం అనేది నెల్లూరుకి రెండోసారి కదా సో ఫస్ట్ టైం అబ్బాయి పార్థ సారథికి వచ్చినప్పుడు నీకేమనిపించింది అంటే నేను కూడా ఎలా అయినా సరే సాధించాలి ఇద్దరికి హెల్ప్ చేయాలి అన్న ఫీలింగ్ కలిగిందా ఓకే ఫస్ట్ నుంచి సర్వీసెస్ చేస్తున్నాం కానీ ఇలాంటి పలానా అవార్డ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి తెలుసుకున్నాక ఎప్పుడైతే మా సర్వీస్ ఎందుకు వృధా అవ్వాలని చెప్పి మేము ఇలా ముందుకు రావడం జరిగింది ఎప్పుడైతే స్టేట్ అవార్డ్ తీసుకున్నాను స్టేట్ లాస్ట్ ఇయర్ డాక్టర్ అశోక్ రెడ్డి సార్ చేతుల మీదుగా మచిలీపట్నంలో తీసుకోవడం జరిగిందండి ఏపీ స్టేట్ బెస్ట్ వాలంటీర్ అవార్డ్ తీసుకోవడం జరిగింది అప్పుడు పార్థ సారథి అన్నయ్య ఢిల్లీలో అవార్డ్ తీసుకుంటున్నారు అట్ ద టైమ్ ఇద్దరం మేము ఇద్దరం తీసుకోవడం ఒక సీనియర్ ఏమో అక్కడ అవార్డ్ తీసుకుంటున్నారు జూనియర్ గా నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను వన్స్ బయటకు వచ్చినాక ఎప్పుడైతే ఆ వీడియో తీసి చూసానో ఆయన నేను కూడా ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి నాకు తెలుసు బికాస్ అప్పుడు తెలిసినప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇంకా ఎక్కువైందండి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను కొట్టాలి గ్యారంటీ ఇది ఒక అచీవ్మెంట్ యూనివర్సిటీకి కావచ్చు కాలేజ్కి కావచ్చు ఒక నెల్లూరుకి కావచ్చు ఇది ఒకటి రావాలి మళ్ళా కూడా ఇది రిపీట్ అవ్వాలని చెప్పి చాలా కష్టపడ్డాము అలాగే కాలేజ్ విషయానికి వస్తే ఏ కాలేజ్ సాత్విక జగన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ చదువుతాను సో కాలేజ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది కాలేజ్ సపోర్ట్ కూడా చాలా బాగుండిందండి విష్ణు సార్ అని చెప్పి మా యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ సార్ కూడా ఏమన్నా క్యాంప్స్ అలాంటివి నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇచ్చేటోళ్ళు సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మనం మనం ఎక్కువ ముందుగా ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి మనకే ప్రయారిటీ ఇచ్చి సార్ నన్ను ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా మమత మ్యామ్ అని మరియు మధుసూర్ మధుసూర్ అని చెప్పి కాలేజ్ యొక్క డిరెక్టర్స్ అండి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే వన్స్ నువ్వు రాష్ట్రపతి అవార్డ్ అందుకున్న తర్వాత కాలేజ్ ఫీలింగ్ ఏంటి సో ముఖ్యంగా నువ్వు ఇప్పుడు ఎవరైతే మీ లెక్చరర్స్ పేరు చెప్పావో వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి లిటరలీ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అక్కడ పలానా పేరు పెళ్ళకూరు సాత్విక జగన్స్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్ అండ్ యూనివర్సిటీని విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ అని చెప్పి వినిపించిందో అక్కడే వాళ్ళు చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అయిపోయినారండి వాళ్ళు కాలేజ్ ఇన్ని డేస్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఇది ఒక నేను ఒక బెస్ట్ స్టూడెంట్ ని వాళ్ళకి ఒక జమ్ లాగా దొరికానని చెప్పి చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అయ్యారు సో ఆల్రెడీ నీ అచీవ్మెంట్ అనేది లైఫ్ లో బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనేది ఆల్రెడీ అందుకున్నావు సో ఇంకా లైఫ్ లో నీ గోల్స్ ఏంటి లైఫ్ లో గోల్ అంటే అండి ఫస్ట్ నుంచి నాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ గవర్నమెంట్ లో కానీ జాబ్ చేయడం అంటే ఇష్టము బట్ నాకు లక్కీగా ఇక్కడ జాబ్ రావడం జరిగింది ప్లేస్మెంట్ మా మమ్మీకి ఉండదనమాట నేను స్టడీస్ లో కొంచెం బ్యాక్ ఉంటానేమో అని చెప్పి అక్క గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తాను సూపర్ సో అక్క గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తే అయి ఉండి నేను కొంచెం స్టడీస్ లో ఏమైనా బ్యాక్ అవుతాను ఎప్పుడు ఎన్ఎస్ఎస్ లో మూవ్ అవుతున్నాను కొంచెం బ్యాక్ అవుతుంది అనుకుని సో నాకంటూ ఒక జాబ్ అనేది ఉంటే అమ్మ ఎందుకు ఫియర్ అవ్వదు అని చెప్పి డాడీకి కూడా నేను జాబ్ తెచ్చేసుకోవాలని థర్డ్ ఇయర్ నుంచి జాబ్ తెచ్చేసుకోవడం జరిగింది సో లక్కీలీ నాకు ప్లేస్మెంట్ రావడం వల్ల నేను ప్రెసెంట్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీగా చేస్తా అన్నాను బట్ నా గోల్ ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో జాబ్ జాయిన్ చేసుకొని ఇదే విధంగా నన్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న వాళ్ళకి చాలా మందికి హెల్ప్ అవ్వాలని చెప్పి అదేవిధంగా నేను ఒక ఫౌండేషన్ మా అక్కకి నాకు ఇది ఒకటి డ్రీమ్ అండి ఒక ఫౌండేషన్ ఆర్గనైజర్స్ కానీ ఒకటి నడపాలని చెప్పి అలా ఇలాగే నా సోషల్ సర్వీస్ కంటిన
तपन तो मेरे मुंडुक रावण माने दी चला ग्रेट एंड आवश्य ऑल द वेरी बेस्ट मेरी इनका मुंडुक वेल्ला ली इनका एनो अवार्ड्स तीस को वाली इन तो मान दी कि मेरे चाहे तो तो मेरे साइंस है याली एंड मेरा न कुना ड्रीम ये देते और फिर स्कूल्स अवन्नी उन्नायो अवन्नी कोड़ा फ्यूचर लो सक्सेस अवाला 